新たな製品の幕開けということです1705年代新たな世紀の幕開けです前回1690年代の美術界は死に絶えたかのような状況でクラウディオ・コエールが活躍し音楽界においてはドイツでパヘルベルフランスでシャルパンテが活躍していた時代でしたそしてイギリスから始まった啓蒙思想がこれ以降ヨーロッパに広く浸透していきますそして新たな世紀の幕開けということで1600年代のようにカラバッチョの登場やオペラの誕生といった革新的なことが起きるのかと思いきや特にこれといって何も起きないですこの時代も前回の1690年代並みに美術界は閑散とした状況が続いています前回1690年代はクラウディオ・コエリオという全く馴染みのない画家を無理やり探し当ててきたような感じでしたが今回もこれといった画家がいなく前回に劣らず知名度の低い画家となりますセバスティアのリッチですこの絵は1630年代に紹介した紀元前8世紀頃のローマ建国に関する神話でローマ建国にあたって女性が少なかったので子孫を残し国を維持するために近隣のサビニの人たちを騙して未婚女性たちだけを略奪するという場面ですそして数年後にサビニの男たちが略奪された女性たちを取り戻そうと戦争を仕掛けますがすでにローマで妻となり子供もいる身となった女性たちはその戦争を止め和平が結ばれローマ帝国が繁栄するという話ですしかしこのセバスティアノ・リッチは若い頃に望まない子供ができましたが彼は結婚を避けるために相手の女性に毒を盛ろうとして投獄されました恐ろしいことをしますねそしてその後彼は貴族のおかげで釈放されましたが結局彼はその後妻も娘も捨てて逃げ去っていますこの絵と正反対のことをやっていますねそして18世紀の幕開けに作られた曲はこちらですコレッリは自分自身もバイオリニストということもあってバイオリン2本と現代のチェロのような楽器だけで編成されたトリオソナタというジャンルを確立しましたさらにそれらの楽器ごとにソロのパートを設けたり合奏させたりすることによって複数の楽器で演奏する形式である競争曲へと発展させましたこのようにコレッリは楽器のみで演奏する形式である器楽の発展に大いに貢献した作曲家ですちなみにコレッリは前の時代から活躍しており、時代をまたいだ作曲家です。彼は生前からかなりの評価を受けており、後世にも大きな影響を与えました。さて、この1700年代にスペイン継承戦争が起きました。これにてスペインの没落は決定的なものとなります。この戦争はスペイン王家に子供がいなく、多い継承者がいなかったため、1700年にスペイン王妃が断絶したことに対してフランス王ルイ14世が自身の王妃がスペイン王の姉であることを口実に自分の孫のスペイン王位継承権を主張したことから始まりましたそして余命あとわずかのスペイン王は遺言でルイ14世の孫をフランスの王位継承権を放棄するという条件付きでスペイン王に指定しましたそしてスペイン王は死に晴れてルイ14世の孫がスペイン王となりましたが彼は約束を破りフランス王位継承権を放棄しませんでしたそうするとフランスとスペインが一体となって凄まじい脅威になりうると判断したイギリスとオランダがこれに反対しますそして1680年代に起きた名誉革命によってイギリスの王となっていたオランダ出身のウルム3世はイギリスオランダ連合軍を率いてそれを阻止すべく戦争を開始しますさらに加えて、未だ好きあらば、宿敵フランスをねじ伏せようと、目論んでいるハプスブルク家のオーストリアも、継承権を主張して、イギリス、オランダと同盟を結び、フランス、スペイン、連合軍相手に戦います。ハプスブルク家、粘りますね。このように、フランスが
オランダにとって大いなる脅威であったためもはやイギリスの王になってしまおうというウィレム3世の名誉革命での思い切った決断力がついに証明される時がやってきたわけですここからがウィレム3世の腕の見せ所ですしかしこのウィレム3世戦争が始まって1年後に今から落ちて死んでしまいます泣かないですね<笑>そして北アメリカ大陸では1620年にイギリスからの移民ピルグリムファーザーズが北アメリカ大陸に入植して以来イギリスとフランスは現地で植民地争いの衝突を繰り広げていましたが今回のスペイン継承戦争に連動して北アメリカ大陸においてもイギリスとフランスの間で暗女王戦争なる植民地の領土争いの戦争が起きますそしてこの戦争は最終的にルイ14世の孫をスペイン王にすることで決着しましたがフランスとスペインの合同は永久に禁止されましたそしてこの戦争を優位に進めたイギリスがフランスの北アメリカ大陸における領土の多くを奪い領土拡張に成功しましたここから次第にこれまでのオランダにとって変わってイギリスが植民地帝国を築いていくことになりますこのようにもはやこの時代には宗教は関係なくなっており国家間の領土拡張などの権力争いとなりますちなみにこのスペイン継承戦争の間プロイセンがオーストリアを支援した功績でプロイセン王国となることが認められました今後プロイセンは力をつけてくるのでちょくちょく登場することになりますプロイセンとはもともと故プロイセン人が住んでいた地域にドイツ騎士団なるものが1230年代に故プロイセン人を駆逐して領有したところから始まりますがその後1400年代あたりから領土争いでポーランドと長期間にわたって戦うものの劣勢が続いたため1525年にポーランドに従属する形となるプロイセン公国となります公国とは国王から与えられる地位でこの場合だとポーランドに従属しているけれど事実上は独立しているという分かりにくい状態ですそして1660年にプロイセン公国はポーランドからの独立を果たしさらにこのスペイン継承戦争でオーストリア・ハプスブルク家を支援したことから1701年にプロイセン王国に昇格しました首都は今のベルリンですその後プロイセン王国は軍国主義体制を敷き強力な軍事国家となり後の時代にドイツ帝国を築きますそれでは最後にこの時代に書かれた絵を一枚紹介しますもはや一枚ですそれくらい美術評価器ですフランチェスコ・ソリメーナは画家である父親に弁護士に仕立て上げられようとしていたところを後の教皇ベネディクト13世にその才能を見出され画家への道へ進めるようにしてもらった人物ですこの絵はギリシャ神話の話で美青年エンデュミオンが山の頂で眠っている姿を見たディアナがそのエンデュミオンの美しさに惹かれ恋に落ちエンデュミオンの父ゼウスにエンデュミオンが永遠の若さを保てるようにと頼みましたそしてゼウスがその願いを聞き入れてエンデュミオンを永遠の眠りにつかせますそしてディアナは毎晩彼が寝ているところを訪れたという話ですまたこれとは別にエンデュミオンが自分のかっこよさに惚れ惚れしすぎてゼウスに永遠の若さを保ちながら眠りにつかせてもらうようお願いしその寝姿をディアナが見て恋に落ちたという説もあるようですディアナは月の女神なので三日月の髪飾りをつけていますディアナが水浴していたところをたまたま見られたことに対して怒りその人間を鹿に変身させて犬に食べさせるという極悪な話は1550年代と1600年代に紹介しましたが意外と本人は平然と覗き見していますねしかも毎晩キスまでしていたらしいですこれが男女逆だったらえらいことになりますねということで18世紀の幕開けは何とも寂しい感じになりました美術評価機とでも言えるような状況でセバスティアノ・リッチが活躍し音楽界ではコレッリが活躍していましたそしてスペイン継承戦争が起き今後の国家間のパワーバランスが変わっていくといった時代でした次回は1710年代ですようやく新たな時代であるロココ時代の幕開けですそれでは。